വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഏപ്രിൽ മുതൽ തേർഡ് മെയ് വരെയുള്ള വീക്കാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഹോളിഡേയ്സാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലക്ഷ്യം മൂലം ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് എല്ലാം മുടക്കമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ മെയ് ദിനത്തിൻ്റെ ഹോളിഡേയും കൂടെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വോള്യൂമൊക്കെ സാധാരണ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും മാർക്കറ്റിലും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വെളാറ്റിലിറ്റി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഹോളിഡേയ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് കുറേ അധികം മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ ഒരു നോർമൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആവില്ല പലപ്പോഴും എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലസ്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ നിരുപദ്രവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് ഒരു വീക്കിലി ക്ലോസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മൺഡേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷനാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രൂഡോയിലുണ്ടായ ഒരു സ്പൈക്കിനെ തുടർന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് അന്ന് വരികയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഒന്നും ഇനി ഇത്രയും ഇത്രയും സമയം തന്നിരുന്ന ഒരു എക്സംഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഇനി കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്പീച്ച് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയപ്പോൾ നൽകിയപ്പോഴാണ് മൺഡേ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ വെനസ്ഡേ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പ് കറക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡോട് കൂടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതേസമയം തേഴ്സ്ഡേയിൽ നമുക്കറിയാം അന്ന് ഏപ്രിൽ മന്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെയറി ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ ഒരു ലേറ്റ് അവറിലുണ്ടായ ഒരു സെൽ ഓഫിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് അതിനുശേഷം അതേസമയം ഫ്രൈഡേയിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയും ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റാലിയോട് കൂടി തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിന്റ്സ് ഉയർന്നാണ് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷനാണ് പല ദിവസങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതും പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവായി ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് താഴുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഹെവി വൊളാറ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിലാണ് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഓരോ സമയത്തും അപ്പ് സൈഡ് ആയാലും ഡൗൺ സൈഡ് ആയാലും പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ റേഞ്ചിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൊളാറ്റിലിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി അടുത്ത സീരീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ മെയ് മന്തിൽ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉള്ളൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ഇനി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയ് മന്തിൻ്റെ സീരീസ് അതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇവൻ്റായിട്ടുള്ള എലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റി തേർഡ് മേയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൊളാറ്റിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫില് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇത്ര ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പലരും പാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലേ ആ ഭീതി ഉളവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ദിവസം
ട്വിറ്ററിലുണ്ടായ കറക്ഷനും ഒരു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ തുടർന്നാണ് അതുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ആ ഇറാനിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വരുന്ന സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് മറ്റു കൺട്രീസ് നികത്തും എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഗ്ലോബലി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രൊസിഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് കയറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് അതിൻ്റെ മറുവശമാണ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചും റിട്ടയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പേടിപ്പെടിക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മളവിടെയുള്ള പല റൈഡ്സും നമുക്ക് പറ്റുന്ന റൈഡ്സ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലെ ആദ്യം കയറുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ പറ്റാത്ത കുറേ നമുക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ റൈഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോവാം അതിന് അതേസമയം ഫ്യൂച്ചേഴ്സോ ഓപ്ഷൻസോ ഒക്കെ കുറേ കൂടി റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപത്തിന് നല്ല നല്ല നേട്ടം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേടിയെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടതും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള കുറേയധികം അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ വീക്കിലി ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് നോക്കും നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നിഫ്റ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ലെവല് അതിൽ നിന്നും ഒരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു റാലിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നിഫ്റ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ വരെയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ഓഫ് ഉണ്ടായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ഹൈയിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ വരെയും അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടുണ്ടായ റാലിയാണ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റാലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഈ അപ് ട്രെൻഡിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും ലെവൻ തൗസൻഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു റാലി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ാണ് പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇ എം എ ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും മുകളിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളം മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബുള്ളിഷ് സോണിൽ തന്നെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക
അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവല് ജസ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഹൈഡ് വളരെ അടുത്താണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ ലെവലിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് സമയം മുകളിലേക്കുള്ളൊരു ഏതെങ്കിലും ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിനിടയിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസിൽ സപ്പോർട്ട് വരിക ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെവനും ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എന്നുള്ള ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ലെവലായിരിക്കും മീഡിയം റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എയ്ക്ക് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്ലോ ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈക്കിൽ നിന്ന് താഴെ വരികയാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറുമെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നോക്ക് നമുക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫ്രൈഡേയിൽ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ആയിരുന്നു തേഴ്സ്ഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം മൺഡേയിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റി പോ എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ കറക്ഷൻ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിലും എയ്റ്റീൻ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷൻ പക്ഷേ വെനസ്ഡേ വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റാലി അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ എക്സ്പയറി ഡേ ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ മന്തിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷാ ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ഓഫ് അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേയിൽ വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്പ് റാലി ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ളൊരു വളരെ വളാറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു വീക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂമെൻസ് നമ്മളിനി അടുത്ത അടുത്ത വീക്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത ഈ മാസത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുകയും വേണം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ മെയ് മന്തിലെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ മീഡിയം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാക്ചുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലെവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പർ അപ്പർ റേഞ്ചിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടിയും അതിന് മുകളിലേക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അതുപോലെ താഴെ ലെവലിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റിയും ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവൽസ് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മെയ് മന്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ലെവൽ മീഡിയം ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്ന രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വിളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം വിളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ലെവലിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന വിളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലെവ
ഇൻട്രസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് ഉണ്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വെളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ റീഡിങ് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് കണ്ട് ഭയന്ന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ സെക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഐ മീൻ അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ താഴെ ലെവലിലും അതുപോലെ അപ്പർ റേഞ്ചിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് അടുത്തായി നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡാറ്റാസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മേജറായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് പ്രൈസസ് അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും അശോക് ലൈലൻഡും ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സും അതുപോലെ ടി വി എസ് മോട്ടോറും പോലെയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അതുപോലെ ക്യൂ ഫോർ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനീസ് അംബുജ സിമെൻറ്റ് എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രൂഹ് ഫിനാൻസ് ഡാബർ അതുപോലെ എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഈ കമ്പനികളെല്ലാം കുറേ അധികം ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അടുത്ത വീക്കിൽ തരാവുന്ന കമ്പനീസിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം യെസ് ബാങ്ക് മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് യെസ് ബാങ്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ലോസാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് അഗെൻസ്റ്റാണ് ഇത്രയും ലോസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ സി ഇ ഒ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം എത്രയധികം പ്രൊവിഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ക്രോർസിൻ്റെ പ്രൊവിഷനാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് യെസ് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ക്രോർസ് മാത്രമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിരുന്നത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജമ്പ് തന്നെയാണ് പ്രൊവിഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഐ മീൻ ലോസ് ഇത്രയധികം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് മൺഡേ ടു ഹോളിഡേ കഴിഞ്ഞ് ട്യൂസ്ഡേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിന് എന്തായാലും യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ യെസ് ബാങ്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ചാർട്ടിൽ കാണാം നമുക്കറിയാം ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിൽ നിന്നും വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും എസ് ബാങ്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലേക്കും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്വിങ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടു എയ്റ്റി സിക്സ് വരെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കറക്ഷൻ്റെ മോഡിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ടു തേർട്ടി ലെവലിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ലോസ് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലൊരു അത് എസ്പെഷ്യലി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം ഒരു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ലെവലിലായിരിക്കും എസ് ബാങ്കിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് യെസ് ബാങ്ക് റിക്കവറി ചെയ്തു വരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം യെസ് ബാങ്കിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ വരും വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളെ എല്ലാം അബൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കമ്പനിയുടെ പുതിയ മാനേജ
എച്ച് ഡി സി എ എം സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യു ഫോർ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ജമ്പാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ക്രോഴ്സിൻ്റെ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ വൺ സെവൻറ്റി ടു ക്രോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി എ എം സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായാലും അതുപോലെ ഇൻകവും നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി എ എം സി ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് ഒരു ഒരു ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ ട്വൽവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഡൻഡും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി എ എം സിയുടെ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റിലുണ്ടായ ജമ്പും കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ എം സി ഇതിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ലെവലിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ എം സി അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിലിന് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞങ്ങളന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അതിന് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കുറേ കൂടി വളാറ്റിലിറ്റി ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തേർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പക്ഷേ ഈ മാഗ്നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി പക്ഷെ വളരെ കുറേ കൂടി സേഫ് ആകാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ വളാറ്റിലിറ്റി അന്നത്തെ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള താഴ്ന്നാണ് നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോലെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വളാറ്റിലിറ്റിക്ക് മുന്നോ മുന്നോടിയെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് മാറുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്നും അന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളിതിനു നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് അഡാനി ഗ്യാസ് എന്നുള്ള കമ്പനി ഡിമെർജ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നാണ് ഫെബ്രുവരി പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അഡാനി ഗ്യാസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അഡാനി ഗ്യാസ് അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ കുറേ അധികം പേര് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഫീഡ്ബാക്കും തരികയുണ്ടായി അഡാനി ഗ്യാസിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിമെർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്പ്ലിറ്റായി രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനി ായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിമെർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പലരും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അതായത് ഗ്യാസിന് നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതും അത് ഇത്രയധികം പ്രോഫിറ്റ് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നേടിത്തരാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എൽ പ്രൊപാക്ക് എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്റ്റോക്കും ഇന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ഹൈ ലെവലിലേക്ക് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലാണ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ മാസം സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റായ വൺ ഫിഫ് ഫോർട്ടിക്ക് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ എസ് എൽ പ്രൊപാക്കിൽ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്
ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളൊരു തേർട്ടീൻ പോ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറിയുടെ എന്ന മെത്തേഡിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി എന്ന എന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനെയും അതിലുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് മൺഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ റിസൾട്ടിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യ ബുൾസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു കമ്പനി അവരുടെ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഴ്സിലാണ് അവരുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ആ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ക്ലയൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിലൊക്കെ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നേടിക്കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഈ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ബുൾസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുത്തൊന്ന് നോക്കാം കാരണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലെവലിന് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിനാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഏപ്രിലിന് വൺ ലാക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്തിന് തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡോളം നമുക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം അതിൻ്റെ എല്ലാ ബ്രോക്കറേജും അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ പോയാലും ബാലൻസ് നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൽ ക്രെഡിറ്റ് വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വീക്കിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ഒരു വീക്കിൽ വരുന്ന സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എമൗണ്ടിൽ നോർമലി അടുത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടൈംസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു പക്ഷേ ഡബിളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആവാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് അത് സമയം കമ്പനീസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻ്റലി ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ വളരെ നല്ല കമ്പനീസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെതായ റിസ്കുകൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും റിസ്കുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസ്കിനെ വളരെയധികം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പേഷ്യൻസോടുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ചില മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ചില മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള മെത്തേഡിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയും അതിങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വരും വർഷം എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എലക്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിന് ഇപ
അഡാനി പോഡ് സിപ്ക ലാബ് കാൻഫിൻ ഹോം എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് അത് ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയും ആ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എത്തുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്കതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റിൽ ലഭിക്കാതെ വിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ആ ബ്രോക്കറേജും അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്ലേസിംഗ് ഡെലിവറിയുടെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ നൽകുന്ന ഫീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി നൽകുന്ന ഫീസ് ഒരിക്കലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല നൽകുന്നത് അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീസ് നൽകി ഒരു 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 റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു അഡ്വൈസറി സർവീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടി അതിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി പാക്ക് ഞങ്ങളൊരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ ഒരു ഓഫറായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മിഡ് സ്പ്രിങ് സമ്മർ സീസൺ ഓഫറായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഒരു ഓഫർ ഇട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സിന് ഒരു ഓഫറാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് പലർക്കും ആനുവൽ ഓഫർ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിക്സ് മന്ത്സിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഓഫർ നൽകുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് അവർക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ഐ മീൻ സിക്സ് മന്ത്സിന് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാക്കേജ് ഈ ഓഫർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ സേവിങ്ങോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഡിക്ലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിലെ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് കമ്പനിക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻസിലും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്റ്റോക്കിന് ഒരു സെവൻ ഫോർട്ടി ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് താഴെ ലെവലിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു റിസൾട്ടും പ്രൊവിഷൻസും കുറഞ്ഞതും മാർക്കറ്റിന് എന്തായാലും ആക്സിസ് ബാങ്കിന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് നമുക്കിനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇനി ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ അടുത്ത അടുത്ത വീക്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഗൃഹ് ഫിനാൻസ് എച്ച് പി സി എൽ മോത്തില ലോസാൽ ടെക് മഹീന്ദ്ര യു പി എൽ രാംകോ സിമെൻറ്റ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബി പി സി എൽ എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല്ല താ